Esta es una actualización de mi video Historia del NM73C, el cual tiene cuantiosas fallas por malas fuentes de información, así como agregar algunos datos nuevos. Así que comencemos. En 1969 llegaron a México los primeros trenes para el metro desde Francia. En ese momento se pensó que no se podía depender de otro país para la construcción de trenes. Pero en 1970 el gobierno mexicano decide que una empresa mexicana fuera asesorada por la firma francesa Alstom, quien fabricó los primeros trenes para el metro. Dicha empresa recibiría asesoría y conocimientos para construir una línea de trenes metropolitanas en México. El contrato final se realizaría en 1973. Dicho contrato de inicio contaba con la fabricación de un nuevo modelo basado en el MP68. Y este sería realizado en dos series. La primera fue NM73A con 11 trenes. Dichos trenes fueron un rotundo éxito y por lo tanto dan luz verde para la fabricar la siguiente serie, la NM73B con 26 trenes. Estos últimos creados entre 1976 y 1977. Pero en dichos años la empresa Alstom, en un impulso de innovar sus productos, aprovecha la situación para crear un nuevo sistema de tracción. Como parte del prototipo crearían un tren con una única serie. Este era el tren 195-196. Este nuevo sistema de tracción sería llamado Kesar, por lo que el tren adopta la nomenclatura NM73C. Dicho tren, además del sistema Kesar, era diferente en sus dovelas, cosa que se adoptaría para los demás modelos posteriores, aunque eso sí, de la demás apariencia pues no es muy conocida. Este tren arribó al sistema metro como todos los demás trenes, pero desde el principio empezó a tener fallas eléctricas y electromecánicas. Con el paso del tiempo, este tren se la pasaba más tiempo en los talleres que en el servicio. Por esta razón, el sistema Kessar es calificado como un fracaso, desechando momentáneamente la idea de seguir trabajando en el mismo. Con el paso del tiempo, este tren presentaba más fallas, y en 1987, este tuvo un fallo grave y requería del cambio de piezas. Pero este, al ser un prototipo, pues esas piezas eran aparentemente únicas, por lo que no existían refacciones adecuadas para dicho mecanismo, por lo cual ese mismo año es dado de baja y arrumbado en los talleres de Zaragoza. Hey, recuerda que si te está gustando el video, suscríbete y activa la campana de notificaciones. En 1992, una nueva serie del tren NM83C era cancelada. Curioso, ¿no? Puesto que la empresa que los construiría sería vendida. Dicho proyecto contemplaba la construcción de 20 trenes, y este al ser cancelado pasa a manos de CAF, la empresa española. Dicha empresa solo fabricaría 15 trenes, aunque tenía equipo para 20, así que en el contrato de construcción especificaría que ese material de 20 trenes tenía que ser utilizado. Para esto se pensó en rehabilitar cuatro trenes MP68 y se ocuparían 19. Pero también se decidió usar el abandonado tren de la serie C, por lo que en dicho contrato incluía el rescate de este tren. Gaff optó por tomar el reto, y en sí la razón fue muy clara, colocar los equipos del chopper para reemplazar al Kessar, y así tener funcional nuevamente los vagones de la formación 195-196 pero este tuvo unas pequeñas modificaciones y fue convertido por completo al nuevo tren NE92. Y mientras las piezas sobrantes serían entregadas al STC como repuestos para los trenes. Pero ojo, a este tren le faltaba un carro N. Desconozco cómo es de que este vagón llegó a algún otro tren, o del por qué no se tomó en cuenta. Más adelante veremos qué pasó con este vagón. Mientras que al renacido tren, ahora renombrado NE92, fue entregado como los demás trenes, y este comenzó su servicio en línea 1. 
los únicos vestigios que le quedarían al tren de la serie C serían pequeñas hendiduras en los laterales, inexistentes en los trenes NE92. Otra diferencia es el cierre de extremo y el techo, pues este es diferente a comparación a los demás trenes NE92. Mientras que por otra parte, el vagón N de la serie C, este sería convertido a carro motriz por parte de CAF, renombrándolo NM73B557, y posteriormente fue rehabilitado como sus demás compañeros. Mientras que el NE92 circuló de forma ininterrumpida al inicio de su servicio, con sus nuevas motrices 550-551. Pero esta vez, nuevas fallas lo mandarían nuevamente al taller. Asimismo, este fue acoplado a la motriz 425. Sí, el carro motriz de NM83, que de igual forma fue convertido a N92. Pero de igual manera, este carro motriz fallaba mucho, así que se vuelve a cambiar el carro motriz por la del tren 538 que estaba detenido por falta de refacciones, dejándolo en su forma actual 538-550. Y por desgracia, la 551 y sus carros de MP68 fueron olvidados por falta de refacciones. Dicho tren fue canibalizado y dejándolo inoperable. Actualmente serán dadas de baja la 551 y los vagones de MP68. Y bueno... Si esta es la historia del NM73, ¿qué hay de todas esas historias que se hablaban en los inicios de los 2000? Pues bueno, se desconocía el paradero del NM73C, dicho tren se convirtió en una leyenda, asimismo sobre su paradero e historia tales como... Que esta era una serie desaparecida, que este fue el resultado de los fallos de la motriz 199-200, o como que el tren era un combinado entre los modelos MP68 y NM73. Por ahí otra decía que era una serie que jamás existió. En fin, todas estas teorías eran el resultado del misticismo de dicho tren, que hoy sabemos al final, todo este tiempo estuvo oculto en un tren N92. Así que escríbeme en los comentarios si sabías la historia de este tren. De mi parte es todo por hoy y nos vemos en un próximo video. Adiós.